ഹലോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നീട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാതെ ഞാനിത് ഷോർട്ടാക്കിയാണ്ടും എന്ന എല്ലാ പോയിൻസും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എടുക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാന് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഡീഫോമേഷൻ എന്താന്ന് നമുക്കറിയണം ഡീഫോമേഷനും അതുപോലെ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സും ഡീഫോമേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് വോളിയം ഷെയ്പ്പ് അതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതാണ് ഡീഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഇനി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പഴയ ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്ക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബോഡിക്ക് ഒരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തോ വോളിയം ഷേപ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്ക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ടെൻഡൻസിയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആ ടെൻഡൻസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഏറ്റവും ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടിയതാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിനാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ റബ്ബറിനേക്കാൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സ്റ്റീലിനാണ് ഇനി ഒരു ബോഡി ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷൻക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാണും ആ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിലാണ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു നിയറസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കിന് ക്വാഡ്സും പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പുട്ടിയും ആണ് പറയണത് പിന്നെ ഇനിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആദ്യം പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിയിൽ കൊടുത്താൽ ആ ബോഡി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റീസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എഫ് ബൈ എ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ പിന്നെ പറയുന്നതാണ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷനിൽ ചേഞ്ച് വരും ഇപ്പോൾ അത് ലെങ്ത്തിലാവാം ചേഞ്ച് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പിലാവാം അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരിക അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ അതാണ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡീഫോമേഷൻ ടു ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രെയിൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ടു ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ അതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ രണ്ടാമത്തതാണ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വോളിയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡീഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുന്നത് വോളിയത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ വോളിയം പിന്നെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആ ബോഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് ലാറ്ററൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫിക്സഡ് പ്ലേസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ഇനി അടുത്ത ഹെഡിങ
ബൾക്ക് മോഡുലസ് ബി മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഈറ്റ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ അതാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് എൽ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ എഫ് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എൽ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എൽ പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ബൾക്ക് മോഡുലസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയോമാട്രിക് സ്ട്രെസ് ടു ദി വോളിയോമാട്രിക് സ്ട്രെയിൻ മൈനസ് പി വി ബൈ ഡെൽറ്റ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ക്യാപിറ്റൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ വോളിയം ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം പിന്നെ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ബൈ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് യങ്സ് മോഡുലസ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു അത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അതെന്താവും ഫ്രീ ടു എക്സ്പാൻഡ് ആണ് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് കൂൾ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു കണ്ട്രാക്റ്റ് അത് കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രീ കണ്ട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ എങ്ങോട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെസ്സാണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ യങ്സ് മോഡുലസ് കുറയും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടും അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എടുക്കുക ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നമ്മൾ നീട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ബീറ്റ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ആൽഫ അപ്പോൾ വിത്തിൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ബീറ്റ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആൽഫ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ആക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ആ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ ആ സിഗ്മയാണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ അത് യൂണിറ്റ്ലെസ് ആണ് പോയ്സൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്ലെസ് ആണ് കോർക്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകും റബ്ബറിൽ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്